ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸ್ಬೋದು ಇದುವರೆಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ನ ವೇಗವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಯಾಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೀಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರೋ ಕುರಿತಂಥ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾ ಹಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಮಿನಲ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಗುವಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಮಗುವಿನ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಕೋಡನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವೋ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಡಾಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮೆನ್ಯು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಫೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕಾಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಫರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯು ಎಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯು ಎಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವೊಕೇಷ್ನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯು ಎಫ್ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಬಿರಳ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ ಟಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿ ಟಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದಿದೆ ಜಿ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ
ಇದು ಸುತ್ತುವರೆದು ವಿಧಾನ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಮಗುವಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್